In line with the ongoing crackdown on corruption, I'd like to call the attention of the Senate to the sports facilities our government built for the 2019 Southeast Asian Games. Upon closer inspection, there may have been a remarkable degree of collusion in the funding and construction of this project at New Clark City. And I will present some points as to why this should merit a full-scale investigation. First, I believe this partnership has the signs of being a fake joint venture. Second, this has, this has the signs of being financed by a possible behest loan from a government bank. And third, they may have sidestepped public bidding laws, and now the country may have been left with a gigantic white elephant in central Luzon. Let's discuss my first point, Mr. President, that the government may have entered into a fake joint venture. Sometime in 2018, the BCDA and Malaysian infrastructure developer MTD Capital Berhad entered into what they called a joint venture agreement to construct the SEA Games facilities in Clark. Pero joint venture nga ba talaga ito? Kung JV ito, dapat may ambag ang lahat ng kasali dito. Suriin natin kung ano ang inambag ng partners na BCDA at MTD Berhad. Ang ambag ng BCDA para sa joint venture ay ang lupang gagamitin para sa proyekto. Ang ambag naman dapat ng MTD Berhad ay ang kapital. 8.5 bilyong piso ang dapat na ilalabas ng MTD Berhad para sa construction ng proyekto. Subalit, ayon sa aming pagsasaliksik, mukhang hindi sa kanila nang galing ang pera. Ang pera ay galing sa Development Bank of the Philippines na siyang nagpautang ng 9.5 bilyong piso sa MTD Berhad. Wala na ngang cash-in ang MTD Berhad, dinagdagan pa ng isang bilyong piso ang proposal nila. At saan kinuha ng MTD ang pambayad para sa 9.5 bilyong pisong utang na ito? Sa income ba ng project? Hindi. Yang perang inutang ng MTD Berhad sa DBP, BCDA ang magbabayad sa halagang 11.1 bilyon pesos. Wala na ngang cash-in ang Malaysian company, pinatungan pa ng napakalaking interes at tubo. Ang perang dapat sana ay sa iba na lang ginugol ng gobyerno. At saan naman kinuha ng BCDA ang pambayad sa MTD Berhad? Sa income ng mga venue? Hindi rin dahil wala pang malinaw na income ang project na ito. Kinuha ng BCDA sa bulsa ng taong bayan ang pambayad sa mga Malaysian developer. Kung susuriin ang 2019 budget, binigyan ng DBM ang BCDA ng 9.5 bilyong piso para bayaran ng utang ng MTD Berhad. Then, what is this supposed joint venture for? When BCDA paid the amount to MTD using public funds appropriated in the 2019 national budget. Punong puno po ito ng bahid ng pagiging peking joint venture. Kaya itatanong pumuli, Mr. President, ano ang ambag ng MTD Berhad dito? Mismong construction lang ang ambag ng MTD Berhad sa di umanoy joint venture na ito. Maging sa Office of the Government Corporate Council o OGCC at sa Commission on Audit o COA para sa kanila, hindi rin joint venture ang pinasok ng gobyerno dito. At habang nangyayari ang lahat ng ito, pinalitan ang hepe ng OGCC at biglang binawi 
ang una nilang opinion para sa bagong head ng OGCC above board ang tra transaksyong ito taliwas sa dating sinabi ng opisina. This leads me to my second point, Mr. President. Bakit kinailangang mag-participate pa ang gobyerno sa isang joint venture para umiwas sa public bidding at lutuin ang pagpopondo sa project? Paano nakakuha ng 9.5 bilyong pisong loan sa DBP ang MTD Berhad ng ganun kabilis? 28th February 2018 nang pirmahan ang joint venture. And by 21 March, may 9.5 billion pesos na sila. Three weeks, very fast. Bakit kaya hindi ito magawa para sa ibang proyekto ng gobyerno? Hindi kaya na naglabas agad ng loan ang DBP dahil nilakad ng PCDA? At ano ang collateral na inilabas para dito? Nasuri ba ng mabuti ang capitalization ng MTD at ang cash flow ng project? Ladies and gentlemen, these questions then lead me to my third point. Hindi ba ito'y may bahid ng tinatawag nating behest loan? Ano ang mangyayari kapag hindi pala kaya ng BCDA paglaanan ito ng budget? Iiyak na lang ang mga depositor ng DBP? At ano ang nabili ng taong bayan sa 9.5 bilyon na kinuha sa ating mga bulsa? Isang sports center na isang buwan pa lamang ginamit at malamang hanggang sa ngayon ay ginagastusan pa natin ng maintenance. Hindi kaya magiging white elephant ang mga facilities na ito. 9.5 bilyong pisong na gamit sanang panglaban sa covid o kaya ay ayuda para sa kabikulan at iba pang mga rehiyon matapos ang bagyong Rolly. Bago ako magtapos, nais ko ring itanong, nasaan ang DOF, DSP, OGCC, GCG at DBM habang nangyayari ito? Sinunod ba nila ang mga mandato nilang pangalagaan ang interes ng sambayanan. During this privileged speech, I've asked many questions, Mr. President, but it is the public that deserves the answers. Salamat po, Mr. President, at mga kasama.